ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരും നമ്പറുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ചില നമ്പറുകൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാകും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചില നമ്പറുകൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ മെയിൻ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് വന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പർ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ വ്യക്തി കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നമ്പർ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിലും വാട്സാപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിലും കാണിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ നമ്പറാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പരും കൂടി വാട്സാപ്പിൽ വന്ന് നടക്കും അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളും മറ്റുമൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നമ്പർ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ മെയിൻ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും നമ്പരും കാണിക്കില്ല പകരം ഈ ഒരു നമ്പ കോൺടാക്റ്റിനകത്ത് മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കാനോ കോൾ ചെയ്യാനോ അതല്ല വാട്സാപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയക്കണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുമോ അപ്പോൾ അത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഹെഡിങ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ സെറ്റ് യുവർ പാസ്വേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് പ്രൈവറ്റ് കോൺടാക്ട് പാസ്വേഡ് ഓ എനിക്ക് കൂടി പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് യുവർ പ്രൈവറ്റ് കോൺടാക്ട് അപ്പിയർ ഹിയർ എന്നൊരു സ്ക്രീൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് കോൺടാക്റ്റുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഈ താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് കോൺടാക്റ്റ് നെയിമും മൊബൈൽ നമ്പരും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നെയിം ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണ് പേര് കൊടുത്തു മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സേവ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കോൺടാക്ട് ക്രിയേറ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്പറിന് സാധാരണ കോൺടാക്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണുമല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് എടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് ആ പേര് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ കോൺടാക്ട് എടുത്ത ശേഷം ഫൈൻ്റെ കോൺടാക്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആ പേരൊന്ന് അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പേരിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ആ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സാധാ കോൺടാക്റ്റ് മെനുവിലും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്നും അത് ഹൈഡായി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യുവാനും മറ്റും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കോൺടാക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എസ് എം എസ് കോള് ഹൈക്ക് വാട്സാപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്കുണ്ട് കാരണം ആ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻ രജിസ്റ്റേഡ് ആണോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടി വാട്സാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആൾക്ക് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിലേക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരായിരിക്കും മുകളി
അതിങ്ങനെ ഡയറി പോലെ അവിടെ നോട്ട്സായിട്ട് സേവായി കിടക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ് ഓർ അൺഹൈഡ് ഐക്കൺ എന്നാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ് ഓർ അൺഹൈഡ് ഐക്കൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു താഴെ കോണ്ടാക്ട്സ് എന്നൊരു ഐക്കൺ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെനുവിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഡയലർ ഓപ്പണാക്കി ഹാഷ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മാത്രമേ പിന്നെ ഓപ്പൺ ആകും നമുക്ക് അതൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഐ ക്യാൻ ഹൈഡ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈഡ് ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ വേണ്ട അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അത് ഹൈഡായി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് സംഭവം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഇടുക അതല്ല എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക ഈ ചാനൽ ഈ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയ ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഇത് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കിടന്ന ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്തിയ ശേഷം വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മുതലായവയിലെ ഐക്കണിലേക്ക് ഷെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മികച്ച ആപ്ലിക്കേഷനുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ് കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു